Hi friends, welcome to Kalki Sai Nikan Navoda Academy. Manon, per day, we have 20 questions. We have 20 questions in series. We have 10 questions. We have a new one. 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 Radam chala chala simple nana. Okay na? Compulsory follow one. Next, 10 person can finish a piece of work in 15 days. And a woka pajamandiki. E question jay set up do m1 into d1 equal to m2 into d2. E concept to good bit call nana. Unitary method. m1 and a yantamandi manushulu nana. Telulu go to chapter and d and a rojulu nana. Okay, days and matter. M2 and a yantaman the Manshuliki, any rojulu Bertundi and a centered. M1 and a ten person carpeti ten into D1 and a fifteen days nana equal M2 and ten thanana twenty five days key. Yeni rojulu Bertundi and not. Yeni rojulu Bertundi and not nana. Right? You put ten into fifteen by in two loan at twenty five equal to the coste by outundi D2. And a five table n times cancel out to nana. Five table didn't load chess circuit three times, didn't load chess circuit five times, five table mali didn't load two times, two threes are and thanana six times nana. Okay, D2 equal to six days and uchindi. Okay, now one or two times mere question choose kondi, kunja speed out to nanako makandi. Actual gaita twenty questions su half an hour lone chase ali. Manakunda half an hour. Kani me kabdam avali and esi chala sloga tisko nalthanan. Okay na? Kuni questions, tilsin questions, speed ga chapthan. Okay na na Next questions na na. Next question jo ande. A man purchases, a man purchases rice at the rate of 80 per kg. Are waka kg anta clear ga chun. Waka kg 80 rupees saite. Ikadan nadu. Waka kg will wa 80 rupees saite. How much rice can he purchase 220? 220 rupees ki yenni kg ilu dorukutundi enni kg il rice teesukochu anagane manaki direct ga manam em cheyachu ante nana 220 by 80 esthe saripothundi 00 cancel kanna 8 table deentlo n times cancel avutundi 2 times cancel avutundi tarvata 6 untundi 6 lo podu kabatti 60 ante 756 nana 5 2.750 ikkada undi kada na 2.750 times cancel avutundi kabatti option b nana lekapothe meer em chestaru 22 8 chesina manaki answer vachestunnana chusukoni check cheskondi next question vache sariki nana 14th question ee ilanti questions vachinappudu nenu chaala jagrataga cheyamanu cheppanu point kinda point undali ante 6 triple 6.66 Next, 66.66. Next, 6.66. Nana confused Shastaru Jagata. 6 point, only 6 point and it's a yemi led nana, right? Next, in quote, 0 0.66 and 0 0.66. Are you any any six nana? 4 6. 4 6 are and the 24. 4 6 are 24 plus 2, 26. Okay, now next to 64 according right mood it low on the 64 right so the nana you could have 4 6 are 24 24 plus mali 6 on the 6.64 according 6.64 or run the total on the 6.64 next you could have just again 24 gather 6 6 12 12 plus 2 4 46.4 46.4 right you could have put on the nana 46.4 last one no chess are gonna you can end up in the four 14 14 and a 74 7 4 6 point 6 4 point in the point to net at loom on how at chess go ali decimals me chala jagat the grass call in anna okay now next question should them none next question a length and breadth of a rectangular garden garden R, nana chun nana R, 30 meters and 20 meters respectively. Are length and breadth and te, in actual get a picture as nana chun nana. Miku, e picture as the oka clarity of sun nana. Okay na, ila oka picture this kuna, rectangular garden nana. Dan chuturu nana, 2 meters path and nana. In the ma, 2 meters path and nana. Yenimeters nana, 2 meters anta. 
ఇది టూ మీటర్స్ మరి ఇది కూడా టూ మీటర్స్ టూ మీటర్స్ మరి గార్డెన్ చుట్టూరు నడవటానికి గార్డెన్ మధ్యలో నడవం కదా గార్డెన్ చుట్టూరు నడవటానికి ఒక పాత్ వేస్తే ఆ రెక్టాంగులర్ పాత్ ఆఫ్ విత్ టూ మీటర్స్ అన్నాడు అరౌండ్ ఇట్ ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద పాత్ ఇగో ఇక్కడ ఈ ఏరియాని అంటే దీని యొక్క ఏరియాని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు ఓకేనా అది ముందు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇలాంటి క్వశ్చన్లు చాలా సార్లు అడిగాడు నవోదయాలు అందుకని ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఇవ్వటం జరిగింది ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే నాన్న ఇది స్మాలర్ రెక్టాంగిల్ స్మాల్ రెక్టాంగిల్ చిన్న దీర్ఘ చతుశ్రము ఓకేనా ఈ మధ్యలో పాట మరి పాత వేసిన తర్వాత దారేసిన తర్వాత నాన్న ఎంట్లో ఎలా ఉంది ఒక పెద్దది రెక్టాంగిల్ ఉంది మీరు దీన్ని ఇలానే చూసుకున్నాను ఫస్ట్ వన్ స్మాలర్ తర్వాత బిగ్గర్ ఓకేనా ఈ క్లియర్ గా చూసుకున్నట్లయితే దీని యొక్క వాల్యూ లోపల అయితే నాన్న గార్డెన్ అంటే థర్టీ మీటర్స్ ఇది ఇంకోటి ఏంటి నాన్న ట్వంటీ మీటర్స్ అన్నారు థర్టీ మీటర్స్ ట్వంటీ మీటర్స్ అరే ఈ పాత వేయటం వల్ల ఇటు టూ మీటర్స్ పెరిగితే ఇటు కూడా టూ మీటర్స్ పెరుగుతుంది అంటే ట్వంటీ ప్లస్ ఏమవుతుంది నాన్న ట్వంటీ ప్లస్ ఫోర్ అవుతుంది 20 ప్లస్ ఫోర్ ఓకేనా ఏమవుతుందా ట్వంటీ ప్లస్ ఫోర్ మరి ఇక్కడ టూ మీటర్స్ పెరిగితే ఇక్కడ కూడా టూ మీటర్స్ పెరుగుతుంది థర్టీ ప్లస్ ఫోర్ అవుతుంది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ నాన్న ట్వంటీ ఫోర్ మీటర్సే కదా అని ట్వంటీ ఫోర్ మీటర్స్ నాన్న ఇక్కడ థర్టీ ఫోర్ మీటర్స్ నాన్న నేను బాక్స్ లో కొడుతున్న చూడండి నాన్న సర్కిల్ సర్కిల్ చేస్తున్నాను ఈ పాయింట్స్ మాత్రమే మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుటర్ రెక్టాంగిల్ ఇన్నర్ రెక్టాంగిల్ అవుటర్ రెక్టాంగిల్ యొక్క వాల్యూ చూడండి 34 6 మరి థర్టీ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే థర్టీ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ నాన్న ఫోర్ త్రీ జార్ ట్వెల్వ్ అంటే థర్టీన్ టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ నాన్న టూ త్రీ జార్ సిక్స్ టూ త్రీ జార్ సిక్స్ నాన్న సిక్స్ కాబట్టి సిక్స్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి లెవెన్ నాన్న వన్ సిక్స్ అంటే సెవెన్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ వచ్చింది నాన్న ఎయిట్ వన్ సిక్స్ అరే ఎయిట్ వన్ సిక్స్ మీటర్స్ వచ్చింది నాన్న ఎయిట్ వన్ సిక్స్ మీటర్స్ లో నుంచి 600 హండ్రెడ్ తీసేస్తే ఎంత వస్తున్నా సిక్స్ హండ్రెడ్ తీసేస్తే క్లియర్ గా చెప్పాలంటే టూ వన్ సిక్స్ మీటర్స్ వస్తుంది ఎంత వస్తున్నా టూ వన్ సిక్స్ మీటర్స్ వస్తుంది ఆప్షన్ బి ఇక్కడ ఏం లేదు నాన్న ఒక రెక్టాంగులర్ గార్డెన్ ఇచ్చాడు దీర్ఘ చతుర్సాకారంలో ఉండే ఒక తోట గార్డెన్ ఇచ్చాడు నాన్న ఆ గార్డెన్ చుట్టూరు ఒక పాత్ ఒక దారి ఎన్ని మీటర్లు ఉండాలంట టూ మీటర్స్ ఉండాలంట ఆ టూ మీటర్స్ ఉన్న దారి యొక్క వైశాల్యం ఎంత అన్నప్పుడు అవుటర్ రెక్టాంగిల్ అండ్ ఇన్నర్ రెక్టాంగిల్ లోపల ఉన్న రెక్టాంగిల్ బయట ఉన్న రెక్టాంగిల్ చూసుకుంటే బయట రెక్టాంగిల్ అనేది పెద్దది కాబట్టి టూ మీటర్స్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతే ఓన్లీ టూ మీటర్స్ అని తీసుకోకూడదు రెండు లెంత్లు ఉంటాయి రెక్టాంగిల్కి రెండు బ్రెత్తులు ఉంటాయి రెక్టాంగిల్కి కాబట్టి మనం ఆ రెండు లెంత్ల్ని దీర్ఘ చతురస్వ యొక్క రెండు పొడవులు కాబట్టి టూ ప్లస్ టూ రెండు వేడలు టూ ప్లస్ టూ ఇలానే మీరు అర్థం చేసుకుని కొంచెం జాగ్రత్తగా ఈ క్వశ్చన్ చేస్తే అయిపోతుంది నాన్న రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నాన్న మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్స్ ఈజ్ నైదర్ ప్రైమ్ ఆర్ కాంపోజిట్ నైదర్ ప్రైమ్ ఆర్ కాంపోజిట్ తెలుగులో అయితే క్రింది వాటిలో ప్రధాన సంఖ్య లేదా సంయుక్త సంఖ్య కాంపోజిట్ మీనింగ్ సంయుక్త సంఖ్య అంటే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ సంయుక్త సంఖ్య అని తెలుగులో అని చెప్పాను కొత్తగా నాన్న సంయుక్త సంయుక్త సంఖ్య అంటే ఏంటి నాన్న అంటే నాన్న త్రీ ఆర్ మోర్ ఫ్యాక్టర్స్ దీనికి వన్ అనేది ఒక కారణాంకం అవుతుంది టూ అనేది ఒక కారణాంకం అవుతుంది ఫోర్ అనేది కూడా ఒక కారణాంకం అవుతుంది ఇలా త్రీ ఆర్ మోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ కాంపోజిట్ నెంబర్ కానీ ఇక్కడ నాన్న ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే ఏంటి ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే వన్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి మరియు దానికి అదే కారణాంకం అయితే దానినే ప్రధాన సంఖ్య అంటాము మరి కాంపోజిట్ నెంబర్ సంయుక్త సంఖ్య అంటే మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కారణాంకాలు ఉంటే అలాంటి దాన్నే సంయుక్త సంఖ్య అంటాము ఇది కాకూడదు అంట ఇది కూడా కాకూడదు అంట ఓన్లీ టూ ఫోరే కాదు త్రీ కంటే ఎక్కువ ఏదున్నా 
సంయుక్త సంఖ్య అరే ఇక్కడ చూడండి ఇది ప్రైమ్ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ కాకూడదు అన్నాడు ఇది ప్రైమ్ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ కాకూడదు అన్నాడు అండ్ ఆర్ కాంపోజిట్ నెంబర్ సంయుక్త సంఖ్య కూడా కాకూడదు అన్నాడు అంటే ఫోర్ కూడా కాదు ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ రైట్ నాన్న నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి నాన్న ఈ క్వశ్చన్ ని చాలా మంది మిస్టేక్ చేస్తారు నాన్న సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ మైనస్ టూ మైనస్ టూ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ అని ఎంబట వేసేస్తారు ఆప్షన్ డి అని కొడతారు ఓకేనా ఈ క్వశ్చన్ రాదా ఈ క్వశ్చన్ కూడా మాకు రాకపోతే ఎందుకు వేస్ట్ అన్నట్లుగా చాలా స్పీడ్ గా పిల్లలు చేసేస్తారు రాంగ్ అయిపోద్ది కన్నా ఓకేనా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మాయ చేస్తాడు పిల్లల్ని ఓకేనమ్మా మీరు ఇక్కడ మైనస్ టూ లో నుంచి మైనస్ టూ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయమన్నాడు ఇది మీనింగ్ ఏంటంటే మైనస్ టూ లో నుంచి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ టూ వేసుకోవాలి తప్ప మీరు డైరెక్ట్ గా వాల్యూ వేసుకుంటే ఆన్సర్ రాంగ్ అవుతుంది మైనస్ టూ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది మైనస్ టూ లోంచి ప్లస్ టూ తీసేసిన ప్లస్ టూ లోంచి మైనస్ టూ తీసేసిన జీరో ఈజ్ ఆన్సర్ కాబట్టి ఆప్షన్ సి నా ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి నాన్న మరి నెక్స్ట్ వన్ ద టోటల్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్ ఎయిటీ టోటల్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది నాన్న టోటల్ వచ్చేసరికి నాన్న టోటల్ వచ్చేసరికి ఎయిటీ మెంబర్స్ నాన్న వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ద టోటల్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గర్ల్స్ మరి నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఎంత మందో చూద్దాం నాన్న నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ అంటే ఆ క్లాస్ లో బాలికల సంఖ్య వన్ ఫోర్త్ ఉంటుంది టోటల్ లో ఎయిటీ బై ఎయిటీ ఇంటూ వన్ ఫోర్త్ వేసుకోండి ఫోర్ ఎయిటీలో ఎన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ నాన్న ఎయిటీలో ట్వంటీ టైమ్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ట్వంటీ మెంబర్స్ గర్ల్స్ ఏ కదా నాన్న ట్వంటీ మెంబర్స్ గర్ల్స్ అయితే దెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ అన్నాడు అరే నాన్న ఎయిటీలో ట్వంటీ మెంబర్స్ గర్ల్స్ అమ్మా మరి ఎయిటీలో ట్వంటీ తీసేస్తే సిక్స్టీ కదా సిక్స్టీ మెంబర్స్ బాయ్స్ అవుతారు కదా కాబట్టి ఆప్షన్ డీఈ్ రైట్ ఆన్సర్ ఇలాంటి క్వశ్చన్లే చిన్నవే ఇస్తాడు కానీ అక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఊహించి చెయ్యకూడదు చాలా బ్లెండర్ మిస్టేక్ నాన్న ఫిఫ్త్ క్లాస్ పిల్లలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అంటే నవోదయ సైనిక్ ఎగ్జామ్లో ఊహించి చేయకూడదు ఈ క్వశ్చన్ నాకు వచ్చు కదా అన్నట్లుగా కాదు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చినా రాకపోయినా పేపర్ మీద పెన్ పెట్టాలి మీరు ఎగ్జామ్లో మా తర్వాత ఎన్ని ప్రయోగాలు ఉన్నా చేయండి కానీ ఎందుకంటే పోతే మూడు మార్కులు పోతాయి వస్తే మూడు మార్కులు వస్తాయి పోతే వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మార్కులు పోతాయి వస్తే వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వస్తాయి పాయింట్ టూ ఫైవ్ మార్క్స్ తక్కువ అయినా సీట్ కొంతమందికి మిస్ అవుతుంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేస్ వాల్యూ అండ్ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ త్రీ ఇన్ అని ఇక్కడ త్రీ సిక్స్ ఎయిట్ నైన్ జీరో థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ అని ఇచ్చారు నాన్న ప్లేస్ వాల్యూ స్థాన విలువ ముఖ విలువ స్థాన విలువ అంటే నాన్న స్థాన విలువ ఇక్కడ చూసుకుంటే దీని తర్వాత ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయో అన్న స్థానంలో ఉంటుంది సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే థర్టీ థౌసండ్ కన్నా ఎంతమ్మా థర్టీ థౌసండ్ దీని యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ ఇది ఏది స్థాన విలు విలువ నాన్న ప్లేస్ వాల్యూ మరి ఫేస్ వాల్యూ ఎంత ఈ త్రీని చూడగానే దాని మొహం చూడగానే త్రీ అని అంటాం అంతే కదమ్మా త్రీ అని అంటాం త్రీ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది త్రీని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం మరి త్రీని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది కన్నా త్రీని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే టూ నైన్ 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 సెవెన్ టూ నైన్ 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 సెవెన్ వస్తుంది ఆన్సర్ కాబట్టి ది ఆప్షన్ డి నాన్న ఆ తర్వాత క్వశ్చన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్ చూడండి కన్నా ట్వంటీ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫైవ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ సెవెన్ అసలు ఫస్ట్ ఫైవ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ సెవెన్ అనగానే సెవెన్ వన్ జార్ సెవెన్ సెవెన్ టూ జార్ ఫోర్టీన్ సెవెన్ త్రీ జార్ ట్వంటీ వన్ సెవెన్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ జార్ థర్టీ ఫైవ్ యావరేజ్ ఎప్పుడైతే ఇలా యావరేజ్ అనే పాట వస్తుందో అప్పుడు మీరు చేయాల్సిన కాన్సెప్ట్ నేను చాలా సార్లు యావరేజ్ అనే టాపిక్ ఒక చిన్న టాపిక్ చెప్పాను కాన్సెప్ట్ ఇలాంటి వాటి కోసమే చెప్పాను అనమాట ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అడుగుతాడని ఫైవ్ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అని తీసుకోవచ్చు మొత్తం యాడ్ చేసుకొని చూసుకున్నా అదే ఆన్సర్ వస్తుంది అలా కాకోకుండా మిడిల్ లో ఏ నెంబర్ అయితే కాన్జిక్యూటివ్ నెంబర్ సెవెన్ మల్టిపుల్స్ అన్నాడు కాబట్టి మిడిల్ లో ఏ నెంబర్ అయితే 
ఫోర్టీన్ తీసుకున్నానా నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ వన్ తీసుకున్నానా నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ తీసుకున్నానా నెక్స్ట్ థర్టీ ఫైవ్ తీసుకున్నాను క్లియర్ కన్నా ఇక్కడ చూడండి మా ఎయిట్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కన్నా ఇది ఓకేనా క్లియర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ ఎంత వన్ నాట్ ఫైవ్ నానా వన్ నాట్ ఫైవ్ అనే కేటగిరీగా వచ్చింది వన్ నాట్ ఫైవ్ బై సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కాబట్టి ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ లో టూ టైమ్స్ ఫైవ్ లో వన్ టైమ్స్ ఆన్సర్ ఈస్ ట్వంటీ వన్ ఇలా చెయ్యొచ్చు పర్లేదు కానీ ఇది ఎగ్జామ్ ఓరియంటల్ లో చేయాల్సిన బిట్ అంతే ఐదు ఇచ్చాడు ఐదు క్వశ్చన్లు ఇచ్చాడు సేమ్ ఐదు కూడా సెవెన్ మల్టిపుల్స్ సెవెన్ మల్టిపుల్స్ అన్నప్పుడు మిడిల్లో అంటే మధ్యలో ఏ వాల్యూ అయితే ఉంటుందో ఒక సిరీస్ లో ఉంటూ ఏ వాల్యూ అయితే ఉంటుందో అదే ఆన్సర్ రైట్ నాన్న చాలా క్వశ్చన్స్ ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్తో చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి మన వీడియోస్ని డైలీ చూడండి నాన్న మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి మనకి కావాలంటే ఇంకొంతమంది ఎవరన్నా పేరెంట్స్ న్యూ పేరెంట్స్ అంటే జాయిన్ అవటానికి ఫోర్త్ క్లాస్లో ఉన్న పిల్లలు జాయిన్ అవటానికి న్యూ పేరెంట్స్ ఎవరన్నా ఉంటే అసలు మన క్లాసులు ఏ విధంగా ఉన్నాయో వాళ్ళకి తెలియాలి కదా కాబట్టి మా కోసం ఒకసారి షేర్ చేయండి మీకు తెలిసిన ఫ్రెండ్ సర్కిల్ కానీ లేకపోతే ఇంకో పర్పస్లో కానీ షేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఎక్కడ వాల్యుబుల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎవరైతే ఇస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి పంపించడమే ఒక పేరెంట్ యొక్క కర్తవ్యం అక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్ జరిగినా మళ్ళీ మళ్ళీ నవోదయ ఎగ్జామ్లు రాసుకోవచ్చు కాదు ఓకేనా ఓన్లీ వన్ టైమే కాబట్టి తీసుకునే నిర్ణయం కొంచెం బాగా ఆలోచించి తీసుకోండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్